Hi friends, good afternoon. In this one, the uh, afternoon landa vlog aaram chirke. Correct time on the twelve o'clock. Satish vandu maikiye pick panna pe kanga. Kalle lande vandu kunchu valle lande thenaala vlog camera vandu edukka mudila. Nikhe kalle la breakfast vandu dosa. Adu kapro pachcha vengaiya chutney ani share panna thenaala adu. मरवली कल सतीशुम वेजिटेरियन वेजिटेरियन नईमीन परियलो तवरनो यदि वाला अब ने वसम वसमो मुंना रसम वे अंदपी रेसीपी चेनल वे शूटे अंदव रसम से टेस्ट सूप मे कुमारी ना सो अब अनेक वो वीडियो पाको ना अप्डेट पड़े सो नहीं चेक पड़ूंगो रेसीपी चेनल यमी टमी आरती रेसीपी अभी चेनल अदीना रसम पटे सो पुदीना रसम ने वाली रसम रेमे गाली पड़ो फिश फ्रैदा पड़पे ओके लंचुक पड़क मुना लास्ट और सो फिश लास्ट और वन मंथ आठ पाती है ना पाल काचु में उधर नम्बर क्रीम ऐड तो पोन ला वाटी वो पाल का पाती क्रीम एपे ना यूशल क्रीम एंरी और बउल एड़ पाल क्रीम मेल वो पाल का वांगी का फ्रिज को लेवे सो ना एमें यूस पड़े पाती पाल का कुपांग पाल का फ्रिजल वे मुंना पाल अनेनिंग महि की वो चूडा की कुकन अब कुे सो फ्रिज वो पाती मेल वो अड वो तिका सेट आईटे चूड़ पड़ोब अंत ना अब स्कूप पड़ी एड़े अंदमि एड़क्रा इत बउल एड नम्बर नो वो एड़कन अब मिनिमम और टू वीक्स एडा देव उ पा पर ना पड़े फ्रीसर वे फ्रीसर वी स्मेल वरा रे कंटेनर ना एड्डी वे बटर एड़कन बटर नाचपे लास्ट टाइम नोदे वो पल पल कम कमेंटी नाचे टक्न अंद बटरे वो मिक्स नम्बर अड़ो क्रीम बट मिक्स अटिबूद उ बटर वं अब नम्बर बटरे वो नाचपर का इंस्टेंट पाटिल रईस वे इनकी वो महाे सेतुदा वो महा वो लंचुक दोसा को वीटक वह रईस सापड़ा रईस मोतमे वे इं बटर एव नईटे वाल इतना साफ्टा ओके इला मिक्स जारटल सो ना वो इत बटर एड़क प्रास वो लफ्टवर वो बटर मिल्क यूस पड़ा अब ना लास्ट टाइम कटी स्मेल वरादानुन फ्रीसर स्टोर पड़ा मटम स्मेल वराटी उन्िपा स्मेल वो एमेंड पात्र फ्रीसर स्टोर पड़ेंगे सो 
க்ரீம விப் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு திக்காட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் இது தெரிஞ்சு போகும் இப்போ திக் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியுதுல்ல இப்போவும் இதை மறுபடியும் பிளண்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இது தெரிஞ்சு போகும் சம்டைம்ஸ் நமக்கு வந்து அது சுத்தாது அந்த டைமில் நீங்கள் ஐஸ் வாட்டர் ஊற்றி பிளண்ட் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து செகண்ட் ஸ்டேஜு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக தெரிகிற மாதிரி ஆயிரும் அதாவது க்ரீம் வந்து திக் ஆகும்போது சில சமயம் மிக்சி வந்து சுத்தாது அந்த டைமில் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி ஊற்றி அரைக்கணும் அதுவும் ஐஸ் வாட்டர் விட்டிங்கன்னா வரும் ஓகே இப்போ பட்டர் வந்து செப்ரேட் ஆயாச்சு ஸோ இங்கே பாருங்கள் டோட்டலாக அது சவுண்ட்லேயே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மிக்சி ஒரு மாதிரி கட கட கடன்னு சவுண்ட் வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பட்டர் மில்க் தனியாக வந்துடுச்சு வெண்ணெய் தனியாக வந்துடுச்சு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் அரைக்க தேவையில்லை இது இப்போ வந்து ஃபைஸ் க்யூப்ஸ் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் ஸோ எவ்வளோ பட்டர் கிடச்சிருக்கு ஸோ இது வந்து பட்டர் இதுதான் பட்டர் மில்க் இதில் உங்களுக்கு வேணும்னா நான் வந்து இப்போ கை போட்டு எடுத்தேன்ல நீங்கள் சப்போஸ் இதை குடிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா வந்து தண்ணி குறவாக விடணும் அதுக்கப்புறம் வந்து கை போட்டு எடுக்காதீங்க வடிகட்டியில் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுங்க நான் இன்றைக்கி இதை டிஸ்போஸ் தான் பண்ண போகிறேன் இதில் வந்து நான் வெண்ணெய் எல்லாத்தையுமே நான் எடுத்தாச்சு எடுத்து இந்த பவுலில் போட்டாச்சு போட்டுடலாம் ஸோ இப்போ நம்மளோட பட்டர் கிடச்சிருச்சு பாருங்கள் இதை வந்து ஐஸ் வாட்டரில் நம்ம போட்டு வச்சுருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்ல சூடு தண்ணியில் சூடு தண்ணியில் நார்மல் தண்ணியில் போடுறதை விட பட்டர் ஐஸ் வாட்டரில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து நல்லா செட் ஆகிடும் அப்போ நம்ம ஈஸியாக எடுத்து இந்த மாதிரி பிழிகிறதுக்கெல்லாம் வசதியாக இருக்கும் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த பட்டர் எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி உள்ளே உள்ள தண்ணி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா எக்ஸஸ் தண்ணி எல்லாத்தையும் வடிகட்டிடலாம் ஓகே இப்போ இதை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இவ்வளோகானும் பட்டர் கிடச்சிருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இப்போ இதை உருக்கி சுத்தமான நெய் எடுத்துடலாம் ஸோ பட்டர் எல்லாத்தையுமே இதில் ஊற்றுனதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாட்டு பட்டராக இருக்குது அதனால் சிங்க்கை வந்து க்ளீன் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி லன்ச்சுக்கு ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணலான்னு நினச்சேன்ல ஸோ ஃபிஷ் ஃப்ரை வந்து யூஸ்வலாக மாதிரி பண்ணாமல் பெப்பர் ஜாஸ்தியாக போட்டு பெப்பர் ஃப்ரை மாதிரி பெப்பர் ஃப்ரைடு ஃபிஷ் மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ ஏன்னா இந்த ஃபிஷ் பார்த்தோன்னே எனக்கு அந்த மாதிரி பண்ணணும்னு தோணுச்சு ஏன்னா நல்லா க்ளீனாக இருக்குது நல்ல நெய் மீன் ஸோ நான் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகட்டு பெப்பர் முழு பெப்பர் வந்து எங்கிட்ட பெப்பர் பவுடர் தீந்துடுச்சு ஸோ முழு பெப்பரை நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து தட்டிடலாம் பெப்பரு ஜீரகம் கொத்தமல்லி எல்லாம் வந்து நம்ம கடையில் வாங்குறதை விட நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக பவுடர் பண்ணிட்டீங்கன்னா எனக்கு வந்து கொர குறப்பாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும் பெப்பர் அதனால் பெப்பர் கடையில் வாங்குகிற பொடி வந்து ஒரு மாதிரி மண் மண் சேர்த்த மாதிரியே இருக்கும் எனக்கு அது ஒரு ஃபீல் அதனால் நீங்கள் கொர குறப்பாக பொடிச்சு இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி ஜாடியில் வச்சுருங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்பப்போ பிடிச்சிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப நாளைக்கு முட்டையிலெல்லாம் எக் ஃப்ரை எல்லாம் பண்ணும்போது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஓகே இதில் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வச்சுட்டு இதை வந்து நான் என்னோட அந்த இதில் வச்சுருப்பேன் ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷான பெப்பர் எப்போவுமே பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க இதில் வச்சுட்டோம்னா நமக்கு வந்து எக்குக்கு எதுக்கு நாங்கள் வசதியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம ஃபிஷ்ஷுக்கு மேரினேஷன் பண்ணிடலாம் பெப்பர் ஃப்ரை ஃபிஷ்ஷுக்கு பெப்பர் ஃபிஷ்ஷுக்கு 
இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான மேரினேஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு லெமன் ஜூஸ் ஒரு ஃபுல் லெமன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நம்ம பொடிச்சு வச்சிருக்கிற பெப்பர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர் உப்பு தேவைக்கு இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடும் ஸோ நல்ல மேரினேஷன் அப்ளை பண்ணியாச்சு இனி இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் போல் நல்ல ஊறட்டும் இப்போ வந்து பைத்தங்காய் பொரியலுக்கு நம்ம கட் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ வந்து குயிக் காட்டு ஒரு பயறு பொரியல் வச்சிடலாம் தேங்காய் என்ன ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் கடுகு போட்டுக்கோங்க கடுகு கொஞ்சமாக ஜீரகம் இது பொரியட்டும் பண்ணி வச்சுருக்கிற பயரை போட்டுருவோம் போட்டுட்டு அது கூடயே கொஞ்சமாக உப்பு மஞ்சள் பொடி இதை வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் அந்த எண்ணெயில் நல்லா வதக்கி விடுங்க அந்த பச்சை ஸ்மெல் போடுறதுக்கு இதுக்கு வந்து காரத்துக்கு நம்ம எந்த பொடியும் போட போகிறது இல்லை அதனால் ரெண்டு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பிளாஷ் தண்ணி ஒரு அரை கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்டீம் பண்ணுற மாதிரி தான் நம்ம இது பண்ண போகிறோம் ஸோ தண்ணி ஆட் பண்ணி மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் வேகட்டும் ஸோ என்ன தான் லெஃப்ட் ஓவர் ரசத்தை நீங்கள் சூடு பண்ணாலும் தளத்தலான்னு கொதிக்க விடாதீங்க இது வந்து லைக் சைடெல்லாம் நொறைச்சிட்டு வரும் தெரியுமா அந்த டைமில் ஃப்ரெஷ்ஷாட்டு கொத்தமல்லி கீரை போட்டு ஆஃப் பண்ணிடுங்க அப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ண மாதிரி உங்களுக்கு அந்த மனம் ஃப்ளேவர் வந்துடும் சைடில் நொறைச்சிட்டு வருது இந்த டைமில் ஒரு கை கொத்தமல்லி கீரை போட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இந்த பயிர் வந்து பர்டிகுலர்லி வேகிறதுக்கு வந்து டைமே ஆகாது டக்குன்னு வெந்துடும் இப்போ தண்ணி எல்லாம் எவப்ரேட் ஆகிடுச்சா இதுவும் வெந்தாச்சு ஃபைனலாக தேங்காய் துருவல் போட்டுடலாம் நான் வந்து இந்த டெசிகேட்டட் கோகனட் என்கிட்ட இருக்குது அதனால் அதை ஒரு கை போட போகிறேன் தேங்காய் போட்டுட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணிடுங்க நம்மளோட பயிர் பொரியல் வந்து ரெடி இப்போ நம்மளோட பெப்பர் ஃப்ரைடு ஃபிஷ் பெப்பர் ஃபிஷ்ஷை ஃப்ரை பண்ணிடலாம் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எப்போவுமே ஃபிஷ் நான் ஃப்ரை பண்ணும்போது தேங்காய் எண்ணெய் தான் தேங்காய் எண்ணெய் தான் வந்து அந்த ஃப்ளேவரு டேஸ்ட்டு இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஃபிஷ்ஷை நல்லா ஹை ஹீட்டில் ஃப்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த கலரும் கிடைக்கும் நல்லா குக்காக ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட லன்ச் ரெடி ரைஸு அதுக்கப்புறம் நம்மளோட மிளகு ஃபிஷ் ஃப்ரை நல்ல பெப்பரு லெமன்லாம் போட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கும் நீங்கள் பெப்பர் குறவாக போட்டு அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பீன்ஸ் அந்த பைத்தங்காய் பொரியல் அதுக்கப்புறம் ரசம் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஃபிஷ்ஷோட ரிட்டன் ரெசிபி வேணும் இதில் உள்ள ரிட்டன் ரெசிபி வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க நேற்று நைட்டு வந்து சதீஷ் வந்து கடைக்கு போயிட்டு வரும்போது அங்கே சூப்பர் மார்க்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த குட்டி குட்டி ஆரஞ்ச் மாதிரி உள்ளது பார்த்துருக்காங்க இதை வந்து அங்கே வந்து சைனீஸ் ஆரஞ்ச் அப்படின்னு வச்சுருந்தாங்க போல் ஸோ அவங்க வந்து டேஸ்ட்டுக்கு வேண்டி வாங்கிட்டு வந்தாங்க நாங்கள் கட் பண்ணி இது கட் கூட பண்ண வேண்டாம் இப்படி நம்ம தோலை வந்து நம்ம நார்மல் ஆரஞ்சுக்கு பிக்கிற மாதிரி இப்படி பிச்சுக்கலாம் எப்படி ஆனால் வந்து நாங்கள் பிச்சு சாப்பிட்டு பார்த்தோம் பயங்கர புளிப்பு அதனால் நெட்டில் வந்து சர்ச் பண்ணும்போது இது வந்து கலாமான்சி கலாமான்சி ஜூஸ் வந்து நான் மலேசியாவில் வச்சு உங்களுக்கு அனுப்பிச்சேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு அப்போ எனக்கு ஒரு டவுட் இது ஒரு வேளை அதுவாக இருக்குமோ அப்படின்னு நான் நெட்டில் வந்து சர்ச் பண்ணேன் 
ஸோ கலாமான்ஸியும் வந்து இதே மாதிரி தான் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஸோ மலேசியன் வியூவர்ஸ் வந்து இதுதான் கலாமான்ஸியான்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் இப்படி தான் இருக்குமா அப்படின்னு நான் ஓகே இது அதுதான் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கேன் இதை வச்சு இது பயங்கர புளிப்புனால இதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நார்த்தங்காக ப்ளஸ் எலுமிச்ச பழத்தோட ஃப்ளேவர் இருக்குது டேஸ்ட்டுமே அப்படி தான் இருக்குது அதனால் இதை வச்சு ஒரு ஜூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கும் இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து கட் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே பார்க்க ஆரஞ்ச் மாதிரி தான் இருக்குது இப்படி தான் இருக்கு சீட்ஸு ஆரஞ்சு கலரில் ஸோ இதை வந்து பிழிஞ்சு எடுத்துட்டு ஜூஸ் மாதிரி இப்போ பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து இதை ஃபுல்லாக கட் பண்ணி இதுலேருந்து ஜூஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துருவோம் இதில் எவ்வளோ ஜூஸ் வரும்னு தெரியல பார்த்துட்டு இது பிழிகிறதுக்கு கஷ்டமாக இல்லை இப்படி வச்சுட்டு ஒரு அமுக்கு அமுக்குனாலே எல்லா ஜூஸுமே வெளியே வந்துடும் இங்கே வருங்க ஓகே இதை வந்து வடிகட்டிடலாம் இப்போ இந்த கலாமன்சி ஜூஸை கலாமன்சினே நான் நினச்சிட்டேன் ஆக்சுவலி இது என்னன்னே எனக்கு தெரியல ஸோ அந்த ஜூஸ் நான் வந்து எடுத்துருக்கேன் இதில் சுகர் ஆட் பண்ணிடலாம் சுகர் கரைகிற வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ வந்து சுகர் கம்ப்ளீட்டாக கரைஞ்சாச்சு அதனால் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இந்த க பர்டிகுலர் ஜூஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொஞ்சம் சுகர் தேவைப்படும் ஏன்னா இது அவ்வளோ புளிப்பு இந்த ஃப்ரூட்டு அதனால் நீங்கள் வந்து சுகர் உங்களுக்கு வே வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா ஹனி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டேஸ்ட் பார்த்து எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க சூப்பர் செம்மையாக இருக்கு இப்போ நம்ம நம்மளோட கலாமான்சி ஜூஸை ஊற்றிடலாம் ஃபஸ்ட் ஐஸ் க்யூப்ஸ் வந்து ஃபில் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட ட்ரிங்க் ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு வந்து நல்ல ஒரு இன்டென்ஸான புளிப்பு இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஒரு நார்த்தங்காலெல்லாம் ஒரு வாசனை இருக்கும் தெரியுமா அந்த வாசனை இருக்கு எனக்கு இந்த ஃப்ரூட் அங்கே இருக்கும்போதே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த இது சப்போஸ் கலமன்சி சிமிலராக தான் இருக்குது எனக்கு ஸோ நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இது இந்த ஃப்ரூட்டோட நேம் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அது என்னதுன்னு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நெய் காய்ச்சிடலாம் நம்ம இங்கே பண்ணி வச்சுருக்கிற பட்டர் ஆட் பண்ணிடுங்க நான் வந்து லாஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு பாத்திரத்தில் பண்ணேன் அதனாலேயே வந்து உங்களுக்கு கலர் வந்து நமக்கு அந்த நெய் ப்ரிப்பேர் ஆகிடுச்சா இல்லையா அப்படி கலர் தெரிகிறது வந்து கஷ்டமாக இருந்துச்சு அதனால இப்போ நான் இந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் பாத்திரம் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதை வந்து இப்போ நான் அடுப்பில் வச்சு லோ ஹீட்டில் குக் பண்ண போகிறேன் இதை வந்து ஓரளவுக்கு மீடியம் டு லோ ஹீட்லேயே குக் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மேலே அப்படி ஃப்ராத்தியாக வரும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ராத் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மில்க் சாலிட்ஸு அதாவது இந்த பட்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த தண்ணி பட்டர் மில்க் எல்லாமே தான் இந்த ஃப்ராத் அது என்ன ஆகும்னா டோஸ்ட் ஆகும் இந்த பட்டர் இந்த இதில் வந்து நல்லா குக் ஆகி குக் ஆகி பாதி எவப்ரேட் ஆகும் பாதி வந்து டோஸ்ட் ஆகும் டோஸ்ட் ஆகி கிடைக்கக்கூடிய ஒரு கிடைக்க கிடைக்கும்ல அதுதான் வந்து ஒரு கோல்டன் கலரில் கிடைக்கும் அதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நெய் ஸோ இது குக் பண்ணுற ப்ராசஸ் எல்லாமே லோ ஹீட்டில் தான் நடக்கணும் ஓகே எப்படியும் ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ அப்படி இருக்கட்டும் நான் இடையில இடையில வந்து இந்த மாதிரி கிண்டி கொடுத்துட்டே இருப்பேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கிளியர் எல்லோ கலரில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது அப்படி கோல்டன் கலரில் மாறும்
இது வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் இருந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக ஃபோமியாக இருந்தது வந்து இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு கிளம்ப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது இப்படி ஒன் நாட்டு சேர ஆரம்பிச்சிருச்சு பார்த்தீங்களா அப்படின்னா அது வந்து டோஸ்டாக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நல்ல என்ன சொல்ல முருகி கொஞ்சம் கிளியர் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அடிக்கடி வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீழே பார் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டோஸ்ட் ஏட்டு கீழே வர ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதா உங்களுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா டார்க் கோல்டன் கலரில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அவ்வளோதான் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி அந்த வாசனையும் வரும் மெயினாக நீங்கள் வாசனையை வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸ்பூன் எடுத்துகிட்டு வரேன் மேலே வந்து லைட் ஃபோம் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் வச்சு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியரான லிக்விட் வரும் இடையில இடையில அந்த டோஸ்டியாக இருக்குல்ல அந்த மாதிரி இருக்கும் இங்கே பாருங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபோமியாக ஒன்று வந்து தெரியுமா மேலே அந்த இது எல்லாமே நல்லா முறுகிடுச்சு இந்த இது வந்து ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அதில் இந்த ஃபோமை நீங்கள் நீக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து நல்ல கோல்டன் கலரில் இருக்கும் உங்களுக்கு இதை வடிகட்டிட்டோன்னா நமக்கு கிளியர் ஆகிடும் இப்போ இந்த சூட்லேயே நீங்கள் விட்டுடலாம் இல்லாட்டி வந்து இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வச்சிங்கன்னா இது ஃபுல்லாகிடும் நான் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது அப்படியே இந்த சூட்லேயே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா கம்ப்ளீட்டாக கூல் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வடிகட்ட போகிறோம் ஓகே மெயினாக நெய் ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் வாசனையில் தெரிஞ்சுக்கலாம் நல்ல ஒரு வரமாக வரும் உங்களுக்கு அந்த நெய்யோட வாசனை அதிலே ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இந்த டைமில் நீங்கள் இதில் கொஞ்சம் பெப்பர் முருங்கைக்கீரை உப்பு எது வேணுமோ போட்டுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ப்ளெயினாக அப்படியே வச்சுக்க போகிறேன் நான் வந்து அந்த மேலே வந்து ஃபோம் இருந்துச்சுல்ல அதை ஒரு ஸ்பூனை வச்சு கொஞ்சத்தை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக கூலாக விட்டுடலாம் கூல் ஆனாலே உங்களுக்கு வந்து அது தெளிஞ்சு போயிடும் அடியில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த டோஸ்ட் இது ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டேஜுக்கு வரணும் ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக கூலாகட்டும் இப்போ வந்து கூல் ஆகிடுச்சு இதை வடிகட்டிடலாம் சுத்தமான நெய் ரெடி இதில் இருக்குல்ல இந்த மண்டி இதை தூர போட்டுறாதீங்க கொஞ்சம் ரைஸ் போட்டு கொஞ்சம் உப்பு பெப்பர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஈவினிங் ஆயிருக்கு மகா மகேன் டியூஷன் போக முன்னாடி ஸ்நாக்ஸ் கேட்டாங்க ஸோ இது வந்து அவங்களோட ஃபேவரட் ஸ்நாக்ஸ் நான் அப்பப்போ பண்ணி கொடுப்பேன் இதுக்கு பேர் வந்து சீஸ் கெசடியா நீங்கள் வந்து சப்பாத்தியில் பண்ணலாம் நான் வந்து டாட்டியான்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுறேன் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சோண்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் டொமேட்டோ கெச்சப்பை வந்து தடவிக்கோங்க ரொம்ப சிம்பிள் டாட்டியா டொமேட்டோ கெச்சப் சீஸ் அதுக்கப்புறம் துருவி வச்சுருக்கிற மாசரலா சீஸ் அதை ஆட் பண்ணிடுங்க ஒரு பாதியில் ஆட் பண்ணால் போதும் ஏன்னா நம்ம இதை வந்து ஃபோல்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த பேனில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கீயில் இதை டோஸ்ட் பண்ணிடலாம் இது குக் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எல்லாம் ஓரளவுக்கு லோ ஃப்ளேம்லேயே குக் பண்ணுங்கள் ஸோ ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டு ஒரு ஒன் மினிட் ஒன் மினிட் கூட ஆகாது அது சீஸ் மெல்ட் ஆகணும் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் அந்த டொட்டியை வந்து கிறிஸ்ப் ஆகணும்
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ குவிக்கான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா இருக்கா பர்ப் பண்ணிய மகி மகி என்ன பண்ண பர்ப் மகா காப்பாரு அவ சாப்பிட்டுட்டு உடனே துணி வச்சு தொடக்க குட் கேர் மகா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ தான் வந்து குட்டீஸ் வந்து டியூஷன் போனாங்க உங்கள் டியூஷன் போயிட்டு இருக்கிற இந்த டூ டூ அண்ட் ஹாஃப் டூ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து குவாயட் டைம் மாதிரி நான் கீழே வந்து இங்கே உட்காந்து என்னோடய பெண்டிங் ஒர்க் எல்லாத்தையும் பண்ணுவேன் பிளாக் போஸ்ட் எடிட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பண்ணிகிட்ருப்பேன் ஸோ இந்த டைமில் வந்து நான் வளாகம் முடிச்சிடலான்ட்டு இருந்தேன் அப்புறம் லாஸ்ட் ஒரு டூ த்ரீ வீடியோஸில் வந்து கமெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ரிப்ளை மாதிரி கொடுத்துருவான் அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ லாஸ்ட் டூ த்ரீ வீடியோஸில் வந்து நீங்கள் நிறைய பேர் கொஞ்சம் பேர் நிறைய பேர் இல்லை கொஞ்சம் பேர் வந்து கமெண்ட் கொடுத்துருந்தீங்க உங்களோட வீடியோஸ் வந்து ரெப்பட்டேட்டிவாக இருக்குது போர் அடிக்குது ஒன்றுமே வித்தியாசமாக இல்லை கண்டென்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் புதுசாக கண்டென்ட் போடுங்க வேறு மாதிரி கண்டென்ட் போடுங்க அப்படியெல்லாம் கொடுத்துருந்தீங்க அவங்ககிட்ட அவங்களுக்கு வந்து நான் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிற விஷயம் என்னென்னா என்னோடய வ்ளாக் என்னோடய சேனல் வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட் சேனல் கிடையாது லைக் நிறைய என்டர்டெயின்மெண்ட் சேல் சேன் சே சேனல்லாம் இருக்குது ஆனால் என்னோடய சேனல் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து டெய்லி வ்ளாக்ஸு அதுக்கப்புறம் குக்கிங்கை ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ நான் வந்து எல்லா வ்ளாக்லேயும் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறது வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா முக்காவாசி நிறைய ரெசிபீஸ் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரெசிபீஸ் இருக்கும் அதை தள்ளி பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக லைக் என்னோடய டேயில் வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் நான் வந்து வீடியோ எடுத்து அதில் ஆட் பண்ணுவேன் ஒவ்வொரு வீடியோலையும் அதுதான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து நான் ஆக்சுவலி இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் வந்து எடுக்கணுங்கிறதுக்காக மேக் பண்ணி எடுக்கிறது இல்லை என் வாழ்க்கையில் நடக்கிற விஷயங்களை நான் எடுக்கிறேன் அதாவது என்ன சொல்ல நடக்கிறத நான் எடுத்து போடுறேன் அதாவது இது வீடியோக்கு வேண்டியே பண்ணி நான் போடலை ஸோ அது அது நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது சில சேனல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அவங்க வந்து ஃபுல் என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அவங்க டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக யோசிச்சு ப்ராங்க்கு அந்த மாதிரியெல்லாம் யோசிச்சு போடுவாங்க பட் எனக்கு அது அப்படி கிடையாது இது ஒரு ஃபேமிலி வ்ளாகு ஸோ ரெசிபீஸு ஃபேமிலி ஓரியன்டட் திங்ஸு என்னோடய வாழ்க்கையில் நடக்கிற சில நிமிஷங்களை தான் நான் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்குன்னு இதுக்குன்னு பர்டிகுலராக போய் என்னால் வந்து வேறு கண்டென்ட் யோசிக்க முடியாது எனக்கு அதுக்கு டைமும் இல்லை இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இல்லை எனக்கு ஸோ என்னோடய வ்ளாக்ஸ் வந்து ரெப்பட்டேட்டிவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா என்னோடய வாழ்க்கை கிட்டத்தட்ட உங்கள் லைஃப் மாதிரி தான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் டெய்லி இப்போ ஒரு ஸ்கூல் மார்னிங் ஸ்கூல் டேனா வந்து எப்படி இருக்கும் மார்னிங் வந்து நீங்கள் குக் பண்ணி குழந்தைங்கள பேக் பண்ணி ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி அதுக்கப்புறம் லன்ச் பண்ணுவீங்க டின்னர் பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரி தானே இருக்கும் ஸோ அதே இது தான் என்னோடது நான் அதை தான் வீடியோ எடுத்து போடுறேன் ஸோ என்னோடய வ்ளாக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெப்பட்டேட்டிவாக தான் இருக்கும் அப்போ ஸ்கூல் ஸ்கூல் டைம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சேம் ரொட்டீன் தானே எனக்கு ஒரு ரொட்டீனுமே டிஃப்ரெண்ட் கிடையாது காலையில் லன்ச் கொடுப்பேன் அப்புறம் சாரி காலையில் வந்து லன்ச் பேக் பண்ணி கொடுத்துட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணி லன்ச் பண்ணி அதுக்கப்புறம் என்னோடய ஒர்க்கை பார்த்து வீட்டு க்ளீனிங்கு அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பார்த்து அதுக்கப்புறம் டின்னர் பண்ணிவிட்டு தூங்குறது தான் இதே தான் வந்து என்ன சொல்ல வந்தான் செத்தான் சொத்தான் ரிப்பீட் அது மாதிரி ஃபுல் ரிப்பீட் தான் இருக்கும் ஏன்னா வீக் டேஸில் வீக்கெண்டில் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அம்மா வீட்டுக்கு போவேன் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஷாப்பிங் ஏதாவது போனேன்னா நான் இதுக்குன்னு எனக்கு போய் ஒவ்வொரு இட இடமாக போய் ஷூட் பண்ணவும் முடியாது டிஃப்ரெண்ட்டாக ப்ராங்க் எல்லாம் யோசிச்சு பண்ணவும் முடியாது ஸோ அது ரியாலிட்டியும் கிடையாது அதனால் என்னோடய வ்ளாக்ஸில் இதுதான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ரெப்பட்டேட்டிவ் கண்டென்ட் நினச்சிங்கன்னா வேறு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா என்னோடய லைஃப் இப்படி தான் இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி தான் வ்ளாக்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு நான் டெய்லி வ்ளாக்ஸை ஸ்டாப் ஸ்டாப் பண்ணுவேனான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா இப்போதைக்கு அப்படி ஐடியா கிடையாது ஏன்னா எனக்கு ஆக்சுவலி வ்ளாகிங் பண்ணுறது வந்து ஒரு மோட்டிவேஷன் மாதிரி இருக்குது எனக்கு உங்கள் கூட ஒரு கனெக்ஷன் வருது ஸோ இந்த மாதிரி ரெசிபி ஷேர் பண்ணுறது வந்து எனக்கு ஒரு 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 என்னன்னு தெரியல ஒரு கனெக்ஷன் மாதிரி இருக்குது அதனால் நான் இப்போதைக்கு ஸ்டாப் பண்ணுறது மாதிரி இல்லை அதுவும் இல்லாமல் டெய்லி ஆட்டு டெய்லி வ்ளாக்ஸ் போடுறது வந்து என்னோடய ரொட்டீன் மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ அதை நான் வந்து இப்போதைக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறதா கூட இல்லை ஓகே ஸோ நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அதுக்கு ஒரு சின்ன 
சின்ன ரிப்ளை மாதிரி கொடுக்கலான்னு நினச்சேன் அஃப்கோர்ஸ் எம்இடம் ஆர்டி வளாக் ரெப்பட்டிட்டுவாக தான் இருக்கும் திரும்பி வரக்கூடிய இதாக தான் இருக்கும் ஏன்னா என்னால் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாகிட்டு என் என்னோட இந்த இதை தவிர டிஃப்ரெண்ட்டாக கண்டென்ட் என்னால் வந்து கொடுக்க முடியாது ஏன்னா அது வந்து ரியாலிட்டியும் கிடையாது நான் சொல்லிட்டேன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் வந்து இன்றைக்கி டின்னர் என்னன்னு நான் இன்னும் யோசிக்கல முக்காவாசி தோசை தான் இருக்கும் குட்டீஸ்க்கு ரைஸ் இருக்குது ஸோ அது தான் இருக்கும் இதோடு இன்றைக்கி வீடியோவையும் முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண் நாளைக்கு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாய்